தம்பிக்கு வந்து மேரேஜ் பண்ண பண்ணி இப்போ ஒன்றரை மாசம் ஆகுது உன்னை எனக்கு பிடிக்கல நான் அவரை கூட வாழ்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு ரெண்டா தம்பி கூட வெக்கமால இதெல்லாம் குடும்பத்துக்காகமா ஆமா மேடம் எனக்கு அவன் தான் வேணும் அதுக்கப்புறம் தொடர்பு ஏறும் <laughs> ஏழு வயசில் ஒரு பையன் ஒருத்தங்கிறான் அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பாவை வர வச்சு பேசணும் பேசுந்து இல்லைப்பா எங்கள் பொண்ணு இப்படிலாம் பேசியிருக்காது அப்படின்னா எங்கள் ஓனர்கிட்டே கூப்பிட்டு போய் பஞ்சாயத்தில் பண்ணோம் பண்ணி அந்த பொண்ணை ஊருக்கு அனுப்பி விட்டான் ஏதோ சண்டை குடும்பத்தில் சண்டை வந்துக்குதுங்க நீங்கள் ஊருக்கு கூட்டின்னு போவோம் கொஞ்ச நாள் நம்ம பேசி அதுக்கப்புறம் கூட்டினு வந்து வச்சிடலாம் மறுபடியும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்டுட்டேன் அனுப்பிச்சி விட்டு அன்றைக்கி மறுநாளே பஸ் ஏறி வந்துச்சு மெட்ராஸ்க்கு வந்து நான் மணிமாமா கூட தான் வாழ்வேன் நல்ல தம்பி எனக்கு தேவையில்லை அப்படி சொல்லிட்டு ஓடியாந்துச்சு இப்போ வந்து இவன் குரான்பேட்டில் ஒரு வீடு வாடகத்து இருந்தாங்க வாடகத்து ரெண்டு வாரம் தான் ஆகுது இப்போ அந்த வீட்டில் தான் அவங்க இருக்காங்க எப்படி அங்கே போனாங்க அந்த பொண்ணு கூட்டம் போச்சு மேடம் அவனை எங்கள் ஒய்ஃப் கூட்டு போயிட்டாங்க மேடம் அண்ணனா அவங்க இப்போ ஊர்லேருந்து வந்தாங்களா அந்த ஒன்றையும் அவங்க கையை கூட்டு போயிட்டாங்க அங்கே இங்கே வந்து இல்லை எங்கள் வீட்டுக்கு நான் எவ்வளோ எப்போ அம்மா இருக்குது அப்படின்னா என்னையும் மரியாதை இல்லாமல் பேசுது அந்த பொண்ணு இது என்ன பண்ணுறது தெரில மேடம் இல்லை மேடம் இன்னும் பண்ணுறது ஒன்றும் புரியல மேடம் இப்போ இவன் லைஃப்பும் பாதிக்கப்படுது அவனுக்கு ஒரு பையனும் வரணும் இருக்குது சின்ன பையன் அவனுக்கு வந்து படிப்பு எதுவும் மண்டலி ஏறல எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து கண் ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் அவனை பார்த்துக்கிட்டு ஆள் கிடையாது நீங்கள் அண்ணன் தம்பி எல்லாம் எப்படி அண்ணன் தம்பினா நல்லா பழகுவேன் மேடம் ஃபிட்டாக தான் பழகுவேன் எல்லாம் ஃபிட்டாக பழகுவேன்னா ஃபிட்டாக ஆகும் போது பழகுவீங்களா எப்போவுமே ஃபிட்டாக தான் மேடம் இருப்போம் எப்போவுமே ஃபிட்டாக தான் இருப்பீங்க ஆ அப்படி இல்லை மேடம் வேலையை முடிச்சுட்டு வர சொல்லி என்றைக்கா வர நாள் மேடம் சாப்பிட சாப்பிட மட்டும் சொல்ல நீங்களுமா ஆமா மேடம் இப்போ மேரேஜ் ஆனது யாரும் கிட்ட போறது கிடையாது அவ்வளவு கிட்ட போறது இல்ல நான் மேரேஜ் ஆனது தனியா வந்துட்டு தனியா போய் நிக்கிறேன் பொண்ணு பார்த்து பிடிச்சி தான கல்யாணம் பண்ணீங்க ஆ பிடிச்சி தான மேடம் பொண்ணு கிட்ட ஏறேன்னு சொல்லிட்ட மேடம் மேட்டர்ல சொல்லிட்ட கம்ப்ளீட்டா இவன் குடிப்பாமா குடிச்சிட்டு ஏட கொண்டலாம் பண்ணுவான் வேணாம் உன வந்து வேற நல்ல பையனா நான் பாக்குறோம் அப்படி இல்ல இல்ல நான் நல்லதம் மாமாவே கட்டிக்கிறேன் அப்படி நீ அத்த பொண்ணா அப்படி விழுந்துச்சு மேடம் வேற எதுக்கு தான் அது எப்படி இவர தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லுச்சு உறுதியா ஐச்சு அது தினக்கும் மாமா தான் பொண்ணு போல ஏச்சு பொண்ணுவான் தினக்கும் பேசுவான் இவ்ளோ பொண்ணுவான் இப்ப நானா என்ன புடிக்கல அவன் அண்ணன் தான் இப்ப புடிச்சிருக்கு எனக்கு தாவ இல்ல அப்படினு சொல்லி காலி நான் கட்டனானோ இல்ல எங்க அண்ணன் கட்டனானோ எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது மேடம் இவன் குஷ்டு போயிட்டா நீ கஷ்டுறான் அந்த பொண்ணு அடிச்சு தாலி அடிச்சான் உங்க ரெண்டு பேர் தப்பா இருந்தத பார்த்தானே அஷ்டுறான் பாத்ரூம்ல ரெண்டு பேர் ஒண்ணா இருக்காங்க ஒண்ணா இருந்து மறுநாளே ஓடி வந்துச்சு அந்த பொண்ணு தம்பி இந்த பக்கம் உட்காரறீங்களா நீங்க ஏன் இவ்வளவு சோகமா இருக்கீங்க இல்ல மேடம் விட்டு போயிச்சு இல்ல மேடம் நான்தான் இங்க வீட்டல ஒரு நாள் வந்துருக்கறான் ஒன்றே மாசம் கூட ஆள இல்ல மேடம் நான் நல்லா வே 9 ஆம் தேதி தான் கல்யாணம் நிச்சு 9 ஆம் தேதி மூணாம் மாசம் கல்யாணம் நிச்சு இவன் ஏதோ குஷ்ட அஷ்டான்னு சொல்லி இவன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மேட்டர்ல என்கிட்ட சொல்ல மேடம் வேணா சொல்லுது பிள்ளைக்கு அப்படி நினைச்சிட்டு இவன் கம்பெனிக்கு வந்தான் வந்து அவங்க அப்பா கூட பேசிနေနေ நாங்க எதுக்கு பொண்டாட்டி அடிக்கிறீங்க இல்ல மேடம் அந்த அந்த தப்பு பண்ணி அதுக்கு தான் அடிச்சீங்களா அம்மா அப்பா என்ன சொல்றாங்க இல்ல வந்து அப்பா வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாரு மேடம் அவங்க பக்கம் பேசுறாரு என் பக்கம் பேசுறாரு கரெக்ட் வந்து எப்படினா நம்ம நல்லது சொன்னா புரிஞ்சிடுறாரு அவர் ஒரு வேற மாதிரி அம்மா என்ன சொல்றாங்க அம்மா வந்து எங்க பக்கம் இருக்காங்க அந்த பொண்ணு வந்து நாயத்து கேளுங்க அப்படி எங்க வீட்டாண்ட இப்ப யாருமே எங்க பேசது ஆளும் கிடையாது ஏனா எங்க அப்பா நாளால தான் பேசுது பைப்றாங்க எல்லாரும் அந்த ஊர் ஜனங்க ரவுடி அப்பா ரவுடி இல்ல மேடம் பேச ஆரம்பிச்சானே நீ உங்களே பிரேன் வாஷ் பண்றாரு அவரு அம்மாவும் ஒரு ஒரு நாள் கஷ்டப்பட்டு நிக்கறாங்க அவங்களுக்கு வயசு ஆயிச்சு கண்ணு தெரியல காது கேக்கல பா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு பாத்துக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது மூணு ஆம்பள பிள்ளைங்க பசங்களை பெத்திட்டு பாத்துக்கிறதுக்கு ஆள் இல்ல மேடம் அதனால தான் நான் வீடு வந்து பக்கத்துல இருக்கேன் நான் வேற எங்கயும் போகாம சே நல்லது கேட்டு ஓடி வந்து பாக்கறேன் உங்க மனைவி எப்படி இருப்பாங்க அம்மாட்ட அவங்களும் நல்லா பேசுவாங்க மேடம் நல்லா சண்டை போடுவாங்க
எங்க வீட்டுல மஜன்ல வந்து சாப்பிடுவாங்க இட்லி கடை போடுறாங்க காலில் குழந்தைக்கு அவங்க இட்லி குத்துருவாங்க மஜன் வந்து வீட்டில் சாப்பிட்டு எல்லாம் போவாங்க என்னைக்காவது சாப்பாடு செய்யல உடம்பு டயர்ட் ஆகுதுன்னா நாங்கள் போய் சாப்பாடு குத்துட்டு வந்துடுவோம் வீட்டில் என் மனையில் குறைய சொல்ல முடியாது எந்த விஷயத்தில் நாங்கள் சொல்லப்பட்டோம் அவங்க அம்மா மாதிரி நினச்சிருப்பாங்க எங்கள் மாமியாரையும் நான் அது மாதிரி தான் நினச்சிருக்கேன் வெரி குட் என்ன வேலை செய்கிறீங்க வாட்டர் ஹவுஸில் கார் வாட்டர் ஹவுஸ் உங்கள் பேர் மணி உங்கள் பிரதர்ஸ் தானே அவங்க அண்ணன் தம்பி எப்படி நீங்கள் மூணு பேரும் ஒத்துமையாக இருப்பீங்களா யாருன்னு ஒத்துமையாக இருப்பேன் ஆனால் இவன் வண்டி ஒத்துமையாக இருக்க மாட்டேன் யார் ஏன் அந்த சின்ன பையன் தானே ஒரு மாதிரி டைப்பான கேஸ் ஆகும் என்ன டைப்பான கேஸுனா ஒரு மாதிரி மென்டல் மாதிரி ஆகும் என்ன மென்டலாம் இருப்பா இருப்பா எவ்வளோ வயசு வித்தியாசம் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் எனக்கு முப்பது வயசு அவன் அதோட மூணு வயசு கம்மியாக வந்து அப்படி மென்டல் சொல்லுவேங்க தம்பியை அப்படிதான் நடந்து வரான் எல்லா ரேட்டு அது மாதிரி என்ன பண்ணார் என்ன பண்ணார் என்கிட்டே குடிப்பான் என் வண்டி எண்ணி அடிப்பான் வந்து நீங்கள் குடிக்க மாட்டீங்களா நானும் குடிப்பேன் அந்த நான் ஒன்றும் மென்டல் ஒன்று ஆயிரம் கிடையாது நான் தெளிவாக தான் இருப்பேன் அப்போ அவர் மட்டும் மென்டல் என்ன பண்ணார் உங்களை அன்றைக்கி போதையை புத்தன் கிழவன் வந்தான் ஊன்று வந்தேன் இவன் தான் போதையை கிழவன் வந்தான் நான் காலை பிடிச்சா அவன் பண்ண வேண்டிய தலையை பிடிச்சி தலையை பிடிச்சி திரும்பி உள்ளே போட்டான் போட்ட உடனே இறந்து பல பல நான் பண்ணிட்டு அவன் பண்ணிட்டு அடித்தான் அடித்தான் நான் தடுத்து விட்டேன் தடுத்து விட்டான் வெளில வந்து என் பிள்ளையா அடிச்சான் அடிச்சோன்னு என் சுருண்டு கோவா வந்துச்சு எனக்கு எதுக்கு உங்க பிள்ளை அடிச்சேன் இல்ல மட்டும் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இந்து இந்து பண்ணாங்க என் பிள்ளையாட்டி தான் அந்த சண்டை ஆயி போச்சு என் பிள்ளையாட்டி தான் ரூல்ஸ் கிடையாது இல்ல அவ ரெண்டு சொல்றாரு என்ன சுருண்டு ஏறி போச்சு நான் ரெண்டு அடி அடிச்சான் அவன அடிச்சோன்னு வெளில வந்து அதுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம் ஏதோ சொல்றாரு ரெண்டு பேரும் ஒன்னா பாத்ரூம்ல இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் ஒன்னா பண்ணல பாத்ரூம்ல தப்பு பண்ணுங்க மேடம் தொடர்பான <laughs> என்ன <laughs> 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 என்ன புடிய சொல்லிட்டு விட்டு போயிச்சேன் ஏன் பிடிக்கல தெரியல எத்தனை வருஷம் ஆச்சு போய் ஒரு நாலு வருஷம் போச்சு ஒன்றரை மாசம் ஆச்சு பையனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு தம்பி போண்டாட்டி தங்கச்சி மாறியில தங்கச்சி மாதிரி பேச மாட்டேன் அதுமே பேசலையா அவர் என்னவோ பேசினாரா நீங்க தான் அவரை மென்டல் சொன்னீங்க குடிகாரன் சொன்னீங்க சரி இருக்கட்டும் அவர் தான் ஏதோ பேசிட்டு போறாருன்னா நீங்க அண்ணன்ல அண்ணன் எப்படி பாக்கணும் தம்பிய எனக்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 இவன் வந்து பண்ணல மேடம் கொஞ்சம் அதில் கிரம் அதிகமாக தண்ணியில் ஆ அதனால் கொஞ்சம் திருந்துரா அப்படின்னு சொல்லி தான் வச்சுக்கிறான் பார்த்தும் தான் இருக்கிறோம் அவனுக்கும் எங்கள் ஓடம் நானும் பார்த்து பல்லாவரத்தில் சொந்த நல்ல பையனா குடிக்கலாம் நல்ல பையன் மேடம் அம்மாக்கும் அக்காக்கும் தங்கச்சிக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது மனைவிக்கு வித்தியாசம் தெரியாது அப்படி தானே தம்பி நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவோம் நல்லா கஷ்டப்படுவோம் அதே மாதிரி ஆனால் இந்த விஷயத்தில் வந்து வருத்தப்படுறீங்களா அப்படி நடந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு எங்களுக்கு மணி நான் வருத்தப்படல ஏன் அவங்களோட தான் வாழ போறீங்களா எவ்வளோ நம்பிக்கிடா உண்மையில மனசே நம்பி வச்சுருந்தா 
மல்லிகடியை <laughs> விட்டு <laughs> பழந்தாங்கிலிருந்து பால் பாக்கெட் வாங்கி வீட்டுக்கு போறேன் டெய்லி வீட்டு அண்ணா வாங்க முடியும் வாங்க முடியல மேடம் கடைக்கிட்ட வந்து நாலு பேர் நாலு விதமா பேசுறாங்க நம்மளுக்கு வேலை போ சொல்லி அது அப்படி டென்ஷனா இது மனசுல அப்படியே நீங்க அங்க போய் உட்காருங்க தம்பி நல்ல பையனா தான் தெரியறாரு ஏன் இப்படி பண்ணாரு என்னது <laughs> 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 நிரூபிச்சுட்டாரு <laughs> நிரூபிச்சுட்டாராம் அண்ணன் சுயமரியாதைன்னு ஒண்ணு இல்ல அப்புறம் உனக்கு எங்க போச்சு புத்தி அவர் கண்ணா பின்னா பேசினா உங்க கூட வாழ மாட்டேன் எனக்கு மரியாதை கூட சொல்லி இறங்கி அவன் வீட்டுக்கு போயிருக்கணும் அவர் நிரூபிச்சாராம் இவங்க போய் வாழ்ந்தாங்களா அவரோட அப்புறம் என்னமா உனக்கு மரியாதை இருக்கு தம்பிய கல்யாணம் பண்ணி அண்ணன் கூட வாழ்வியா நீ இந்த விளையாட்டாது மணிதாம <laughs> 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 வீட்டுக்கு <laughs> 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 அவர் ஃபோனில் நான் முத்தவங்களெலாம் கொடுப்பாங்க நானும் முத்தம் கொடுப்பேன் ஃபோனில் எல்லாம் பண்ணி தான் இருந்தேன் அப்பயே தெரியும் நான் தண்ணி அடிப்பேன் வாரத்தில் ஒரு நாள் அடிப்பேன் இல்லைன்னா சொன்னேன் கட்டு போட்டுன்னு வந்து தெரியுமா சொன்னா ஒரு நிமிஷம் எல்லாம் நான் சொல்ல உண்டேன் என் தம்பி ஒரு பாய் ஒரு நிமிஷம் அவர் சொன்னா இல்லையா நீங்க சொன்னீங்கம்மா இது மாதிரி பண்ண சொன்னீங்களா சொன்னா இது மாதிரி பண்ண சொன்னீங்களா அப்போ வேற என்ன சொன்ன உண்ட வேற என்ன சொன்னேன் அது <laughs> 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 இதுக்கு பேர் துரோகம் உருப்பிட சொல்லிச்சில் விபச்சாரி வச்சிருந்தேன் விபச்சாரத்தை நான் வாழ்ந்து காட்டுறேன் 
எவனும் வந்து உங்களை எடுக்க மாட்டாங்க சொல்றாங்கண்ணா நீ என்ன பண்ண வந்துதா காது மேலே ரெண்டு குத்து அனுப்பிச்சிருக்கணும் ஊருக்கு என் தம்பி கூட வாழ்க்கையே என் கூட வாழ்கிறேன் காது மேலேயே குத்துருக்கணும் என் கிட்ட வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சா வச்சுட்டு இருப்பேன் நேரம் சா வச்சு நான் பதில் சொல்லிட்டு இருப்பேன் எல்லாருக்கும் அதுதான் ஆம்பளைத்தானும் என் தம்பி பொண்டாட்டி தூக்கிட்டு வந்து நான் வச்சுப்பேனா காது மேலே குத்து இதெல்லாம் நல்லது இல்லாமண்ணா அண்ணன் தம்பிக்குள்ள சண்டை மூட்டி ஊட்டியா சொல்லி காது மேலே குத்தா இருப்பானா உங்க அப்பா அம்மா என்ன சொல்றாங்க இதுக்கு அவங்க எதுவும் சொல்ற நல்லபடியா சிந்தா சார் என்ன மேடம் குடும்பம் நல்லா யாரும் வரல மேடம் என் கிட்ட வரப்பட்டாங்க யாரும் ஏன்னா நான் கேள்வி கேட்பேன்னு சொல்லிட்டு யாரும் வரல இது வரைக்கும் போனும் இல்லை அவங்க கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணுறது உன் தங்கச்சி என்ன பண்றா வீட்டில் தான் மேடம் இருக்காங்க படிச்சிருக்காளா டென்த் வரைக்கும் படிச்சிருக்கு டென்த் வரைக்கும் படிச்சிருக்கு அவள் வாழ்க்கையை பற்றி யோசிக்க மாட்டேன் சுயநலமா ஒரு குடும்பத்துக்குள்ள போய் அண்ணன் தம்பிக்குள்ள உன் தங்கச்சியோட நிலைமை யோசிச்சு பார்த்தியா ம் யோசிச்சு பார்த்தேன் மேடம் ம் அதான் அப்படி பண்ணியா தங்கச்சி கல்யாணம் ஆகும்போது பிரச்சனை இருக்காதா நீ இப்படி பண்ணியாண்ணா இருக்குமா இருக்காதா இருக்கும் மேடம் அப்புறம் எப்படி சமாளிப்ப நான் சமாளிச்சேன் மேடம் சரி இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிச்சயமா உனக்கு அவர் வேண்டாம் வேண்டாம் மேடம் ஏன் அவன் குடிக்கிறான் மேடம் எனக்கு தேவலை மேடம் குடிச்சிட்டு வந்து அடிக்கிறான் ம் ஒரு ஒரு சாப்பாட்டுக்கு அங்கங்க கெஞ்சி வந்தனும் என்னம்மா ஒரு ஒரு சாப்பாட்டுக்கு நிம்மதியான சாப்பாடே இல்லை அவங்ககிட்ட போனது ஏ குடிச்சிட்டு குடிச்சிட்டு வந்து அடிப்பான் தினமும் ம் நீ வேலைக்கு போக மாட்டியா வேலைக்கு போகல மேடம் வீட்டில் தான் இருக்கிறோம் சரி நாளைக்கு அவர் அவரும் குடிக்க வரணும் அவர் குடிச்சு அடிக்க ஆரம்பிச்சு அவரையும் விட்டுட்டு நீ இன்னொரு தடி போக மேடம் மேடம் ஏன் அவங்க கூட தான் இருப்பேன் ஏன் லாஸ்ட் வரைக்கும் ஏன் அவனை பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப அதனால தான் கூட இருப்பேன் அதை எப்படி ஒரு மாசம் இவரை கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒரு மாசத்தில் அண்ணனை பிடிக்கும் அனைவருமே <laughs> 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 அவர் போனதே அவரோட தான் சொல்ற மொத்தத்தில் அவரை பார்த்தோடனே பிடிச்சிருச்சு ஆமாம் மேடம் அதுதான் அப்போ இன்னொரு தடவை பார்த்தா பிடிச்சா பிடிக்காது அது எப்படி தெரியும் வேண்டும் அவன் தான் வச்சிருப்பேன் ஆஸ்திரேலியா அப்போ நாங்களாம் கேனிங்க ஊரில் எப்படியா அசிங்கம் பட்டுன்னு போங்க நாங்களாம் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க இல்லாமல் தெருவில் தானே சுற்றி நிற்கிறோம் நீங்கள் கௌரவமாக வாழ்விங்க நாங்கள் தெருத்துறை பிச்சை எடுத்துக்கிறோம் எல்லாருக்கிட்டே அசிங்கம் பட்டுனேன் நாங்கள் அசிங்கம் பார்த்தேன் அசிங்கம் பார்த்தேன் அசிங்கம் பார்த்தேன்னா அசிம்பட்டாங்கிட்டோம் <laughs> 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 நீ எதுக்கு அவர் கூட போன மணி மாமா கூட அடிச்சதுனால போனோம் யார் அடிச்சதுனால தோத்தி தோத்தி அடிச்சான் அவர் அடிச்சா தனிய போ எதுக்கு அந்த மாமாவோட போற நாங்களும் வீட்டில் பொம்பளை பசங்க தான் வச்சுக்கிறோம் நல்லது கேட்டு நாங்களும் தான் பார்க்கணும் சரியா உங்க நல்லதுக்கெல்லாம் நாங்கள் தலையாட்ட முடியாது எங்கள் இதுவும் பார்க்கணும் எங்கள் மாதிரி அதிகம் நாலு எங்களையும் மதிக்கணும் நாலு பேர் அந்த ஊரில் உங்களை நம்பி உடனே நாங்கள் இல்லை அந்த ஊர் ஜனம் தான் எங்களுக்கு எல்லாமே ஹலோ மணி அதான் அறிவுகட்டத்தனமாக பேசுறது நீங்கள் இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க உங்கள் தம்பி வாழ்க்கையை உங்கள் வாழ்க்கையெல்லாம் கெடுத்துக்காதீங்க இப்போ அதை ஊருக்கு அனுப்ப முடியாது மேடம் ஊரில் இருந்து அனுப்பிச்சி விட்டாங்க இப்போ ஊருக்கு போக அது போக முடியாது இங்கேயே வந்து பசங்க இவங்க சேர்த்துக்கமா இங்கே அவங்க சேர்த்துக்கோ அவங்க கூட அனுப்ப முடியாது நாங்கள் வீட்டில் சேர்த்து போட்டோம்ப்பா அது அவங்கக்குள்ளே எப்படியா போட்டோம் இங்கேயே உன் நம்பிலாம் அனுப்ப மாட்டேன் நான் எல்லாம் முடியாது அனுப்புறதுக்கு யார் அவன் நம்பிலாம் அனுப்ப மாட்டேன் அவன் தான் தாலி கட்டியிருக்கான் நீங்கிட்டேன் 
நானா அவன் பண்ண சொன்ன அது மாதிரி பண்றானே நான் பண்ண சொல்ல அவனா பண்றா எப்படி இது உங்களுக்கு பொண்டாட்டி ஆகும் அப்ப ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் முட்டாளுங்களா தாலி கட்டுவாராம் அவரு அவர் ஒரு மாசம் குடும்பம் பண்ணுவாராம் இவர் வந்து எம் பொண்டாட்டி சொல்வாராம் எப்படி இருக்கு நியாயமா இருக்கா நீங்க பேசுறது கொஞ்சமா அது இப்ப ஒரு முறைன்னு ஒண்ணு இல்ல அவங்க அத்தைக்கு முறை தெரியல அவங்க அத்தை என்ன கட்சி தாலி அவுத்து அப்பே கூடு எல்லாத்தையும் அப்பே கட்சி அவங்க 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 அத்தைக்கு அவங்க அம்மாக்கு வந்து அறிவு இல்லாம அப்ப ஏன் சுத்தமா இருக்கு அதுல அறிவு யாரு இவங்க அம்மா உங்க அம்மா இல்லையா உங்க பெத்தவளுக்கு என்ன அறிவு இல்ல நீங்க தாலி கேட்டு கூடு எல்லாத்தையும் அம்பதாயிரத்தை கூடு அப்படின்னு அப்பலாம் தாலி பச்சை தான் பெரிய பிரச்சனை ஒண்ணு ரெண்டு வாரம் வேலைக்கு கம்பல வேலை செஞ்ச இடத்துல எதிர்பார்க்கல <laughs> 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 நானும் மனசன் மனசனை தான் இந்த மிருகம் ஆகிட்டேன் பட்டா எவ்வளோ இருக்குடா நாட்டில் இன்னும் எவ்வளோ இருக்குதுடா கஷ்டம் அனுப்புக்குது நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் எவ்வளோ இருக்குது இன்னும் இதுக்குள்ளே மிருகம் ஆகிட்டுன்னா என்ன பண்ணுறது நாளைக்கு பேரம் பேர்த்தில் இன்னும் எடுத்து என்ன பண்ணுவேன் ஆ நம்மளுக்கு பின்னாடி ஒரு தலைமுறை இருக்குது நம்மளோட அழிஞ்சு போயிடாது சூப்பர் மேட்டர் சொல்கிறாரு நம்மளுக்கு பின்னாடி இன்னும் எவ்வளோ இருக்குது பசங்க இதுக்கு தான் அறிவு இல்லை படித்து என்ன பிரயோஜனம் நம்ம நல்லது பார்த்துருக்கூடாது சரியா பின்னாடி வேலைக்கு போனாலாம் உங்க கூட இருக்கிறது ப பசங்கள்லாம் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லை உனக்கு எல்லாரும் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க நல்லது கெட்டது உன் வீட்டுக்கு போ என்ன மண்டே ஆடுற போக முடியாது என்ன போக முடியாது போக முடியாது மணி கூட இருக்கு அந்த பையன் உன் கூட வாழ மாட்டான் இது பாருப்பா உன் பையனை நடு தெருவு கொண்டு வந்துடுவா சொல்லிட்டு நான் பாத்துக்கோ போய் பத்தலாம் இதெல்லாம் என்ன பேச்சு பேசுறது பாருங்க இதெல்லாம் குடும்பத்துக்காகமா ஆமா மேடம் எனக்கு அவன் தான் வேணும் அவருக்கு நீ வேண்டாம் போய் பத்து நாள் ஆகுது மேடம் அந்த பையனை வந்து இன்னும் ஒரு வாரத்தை கூட இவன் எட்டி பார்க்கல மேடம் அந்த பையனுக்கு எவ்வளோ ஆசை இருக்கு அப்பா கிட்ட போனோம் அப்பா கிட்ட பேசணும்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு நாள் வீட்டுக்கு போனோட போன் பண்ணி கொடுக்கணும் என் பிள்ளைகிட்ட நீ பத்து நாள் ஆச்சு போன் தரவே இல்லை சொல்லு நான் என்ன சொல்றேன் நான் கேள எதுனால சொல்றேன் நீ என்ன பாரு நான் சொல்லிட்டு கேள இந்த தா அவங்க வந்து இப்போ நம்ம எல்லாம் அப்படி உட்காந்து பேசுகிறோம் அவங்க காலத்தில் இதெல்லாம் பார்த்துருக்க கூட மாட்டாங்க புரியுதா அவங்க ஸ்கூலுக்கு போனது கிடையாது டிவி பார்த்தது கிடையாது அப்போ அவங்களுக்கு அவ்வளோதான் அவங்க அறிவுக்கு வந்து இது பெரிய ஷாக்கு அவங்களெல்லாம் ஏற்றுக்க முடியாது அவங்க கெட்ட வார்த்தையில் திட்டுறாங்கங்கிறதுக்காக அவங்க கெட்டவங்க கிடையாது அவங்க அப்படி பேசி பழகிட்டாங்க அவ்வளோதான் அவங்க மேலே கோவப்பட்டு நீ தப்பான ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே போனால் அப்படிப்பா உனக்கு உன் பேரில் பையன் மேலே பாசம் இருக்குது தம்பி மேலே பாசம் இருக்குது எல்லாம் இருக்கு இந்த முட்டால் தானே இது ஏதோ சொல்றதுங்கிறதுக்காக இதுல போய் மாட்டிக்காதப்பா இவ வா உங்க மூணு பேரோட வாழ்க்கையும் கெடுத்துடுவா அதான் இவ பண்ண போறா கசரி மேடம் எந்த காலத்துல விட்டு போக மாட்டேன் ஒரு மாசத்துல விட்டு போயிடுச்சு ஒன்றரை மாசத்துலயே பாப்ப <laughs> 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 நாங்க யாருமே எதிர்க்க முடியாது 
மனைவிக்கு சமன் ஸோ இது ப்ராப்பராக நீங்கள் டிவோர்ஸ் வாங்கினா தான் அவங்களோட வாழ முடியும் இதுக்கு பதிவெல்லாம் தேவையில்லை சரிங்களா முதல்ல அந்த பொண்ணை வீட்டுக்கு அனுப்புங்க அனுப்பிட்டு அவங்க போய் இருக்கட்டும் நீங்கள் அவளுக்கு வந்து விவாகரத்தை வாங்கி கொடுங்க அவருக்கு நெஷ்ட ஈடு கொடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தாராளமாக கல்யாணம் பண்ணிங்க எங்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க மணி ஒரு நாள் உங்களால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமா இப்போவே நீங்கள் தலை குனிஞ்சு உட்காடுறீங்க தம்பிக்கு துரோகம் பண்ணிட்டா கூட பிறந்த தம்பிக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இருப்பீங்க இத்தனை நாள் இருந்தல்ல பத்து நாள் இருந்த ஒரு நாள் இருக்க மாட்டேன்னா தாராளமா இருக்கு என்ன ஒரு நாள் இப்ப நீங்க கேட்டீங்களா ஒரு நாள் சந்தோஷமா இருக்கீங்க ஒரு நாள் இருக்க முடியும் அந்த சந்தோஷமா ஒரு நாள் தான் இருக்க முடியும் முடியும் நாள் ஆயிரம் பிள்ளை என்னால ஏதாச்சும் இருக்க முடியும் அப்ப நீங்க ரெண்டு பேரும் வேண்டிட்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அவங்க தம்பிய பத்தி கொஞ்சம் கூட நினைக்கல கொஞ்சம் கூட வெளியாளந்தா கூட ஒண்ணு தெரியாது தம்பி ஆச்ச மனசு உருட்டல உனக்கு சத்தியமா சொல்லு மனசார சொல்லு தெரியப்படுது <laughs> 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 மனுஷன் தான் மிருகமே ஆயிட்டானே அப்போ எப்படி தெரியும் மனுஷன் நல்லா அது கேட்டலாம் எதுனால உனக்கு மணி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா ஆமா மேடம் ஏன் ஏமா அவ நல்லா வச்சிருந்த இருக்கா நல்லா வச்சிருந்த இல்ல இல்ல இப்ப அங்க போய் எவ்வளவு நாள் அவரோட இருக்க ஒரு வாரம் அவரோட எவ்வளவு நாள் இருந்த 1 மாசமா 1 மாசமா கூடனா 1 மாசமா கூடனா 1 மாசத்துல 10 நாள் தான் இல்ல மத்த நாள் மத்த 42 நாள் எனக்கு <laughs> 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 வாழ்ந்துடும் <laughs> 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 மறுபடியும் <laughs> 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 மணிக்கு வேற நல்ல ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு அவரோட வாழ்க்கைய கெடுக்காது அவருக்கு பையன் இருக்கான் அவருக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்கு அவருக்கு பொறுப்பு இருக்கு அவர் பாத்துப்பாரு
ஒன்னெல்லாம் இது பண்ணிட்டு அவங்க அவரோட வாழ்க்கை கெடுத்த கெடுக்க முடியும் கெடுக்க முடியாது வாழ்க்கையெல்லாம் தேவையே இல்லை தம்பி பொண்டாட்டியோட அவர் வாழ மாட்டாரு சாரி அவருக்கு அவருக்கு இஷ்டம் இல்ல உங்களோட வாழறதுக்கு என்ன சொல்ற அண்ணன் வேணுமா நான் வேணுமா இப்ப ஒரே வார்த்தை எனக்கு சொல்லு நிமிஷம் அப்ப குழந்த மணிம் உங்க வாழ்க்கை கா வாழ்க்கை மறுபடியும் கெடுத்துக்காதீங்க அந்த பொண்ணு சரியா பேச அந்த பொண்ணோட ஆட்டிடியூடே சரி கிடையாது ரொம்ப தப்பா பேசுறது ஒரு வாய்க்கல கெடுக்கிறது ஃபுல் அந்த பொண்ணு தான் புருஷனை தூக்கி போட்டுட்டு வர எவ்வளோ நேரம் வேணும் உங்களை தூக்கி போட்டு போறது போட்டு போக மாட்டேன் மேடம் பண்ணாதீங்க தப்பு பண்ணாதீங்க அவ சேர்ந்து முட்டாள்தனம் அது கேர ஒழுக்கங்கிறதே அவளுக்கு இல்லை தயவு செஞ்சு மாட்டிக்காதீங்க நான் சொல்கிறது கேளுங்க உங்கள் நல்லதுக்காக சொல்கிறேன் சாதாரணமாக நம்ம பொம்பளை பசங்களுக்காக தான் பேசுவோம் ஆனால் இவ பேச்சே சரி கிடையாது சொன்ன சொல்லுங்க நான் வச்சு வாங்கி காட்டுவோம் மேடம் யார் கூட மணி வாழப்புற மணி கூட மணி யாரும்மா அவனுக்கு என் மாமா அது எப்படி உனக்கு மாமா ஆகும் உனக்கு அண்ணன் மாமா உனக்கு அண்ணன் மாமா மேடம் அண்ணன் அண்ணன் அண்ணா அண்ணா பேசவே போறது நீங்க நல்ல பையனா தெரிகிறீங்க தயவு செஞ்சு தப்பு பண்ணாதீங்க உங்க நல்லதுக்காக சொல்றாங்க குழந்தைய பத்தி யோசிச்சு பாருங்க அம்மா இல்லாத புள்ள அது தனியா இருக்கு நாளைக்கு ரொம்ப வருத்தப்படுவீங்க நான் சொன்ன ஒரு விஷயம் கேப்பீங்களா மணி உங்க பாட்டுல எந்திரிச்சு வெளியே போங்க உங்க பையனை பாருங்க போங்க திரும்பி பார்க்க கூடாது போங்க சொன்ன கேளுங்க மணி உங்க பையனை மட்டும் மனசுல போக்கஸ் பண்ணுங்க எந்திரிச்சு போங்க வயசுல உங்களை விட பெரியவனா நீங்க சேர்ந்த தப்ப எனக்கு தெரியுது எந்திரிச்சு போங்க தம்பி பிளீஸ் நான் சொல்றத கேளுங்க எல்லாம் நல்லது தண்டா சொல்றோம் நாங்க எந்திரிச்சு போங்க ரெண்டு பேரும் மனசாட்சி என்கிறாரு ஆ நீங்க நல்ல பையன் அதனால தான் உங்களுக்கு மனசாட்சி கேட்கல அதனால தான் நீங்க நல்லா இருக்கணும்னு நாங்க எல்லாம் நினைக்கிறோம் அது அவங்க அப்பா அம்மா கூட ஊருக்கு அம்ச்சு விட்டலாம்டா அந்த பொண்ணு பத்தி நீங்க கவலைப்பட தேவையில்லை அதை பாத்துப்போம் அந்த பொண்ணுக்கு நல்லது செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எந்திரிச்சு போங்க தம்பி நீங்க திருப்பி சொல்றாங்க மரியாதை கிடைக்காது உனக்கும் மரியாதை கிடைக்காது மரியாதை கிடைக்காது அந்த பொண்ணு நான் சொல்லி புரிய வைக்கிறேன் அவ அவ வெறுத்தனமா இருக்கா மரியாதை போயிருக்கா அவளுக்கு அதனாலதான் <laughs> 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 கல்யாணம் ஒரு மாசத்துல வாழ்க்கை இப்படி கெடுத்துக்கிறியம்மா சின்ன பொண்ணு தானே நீ வாங்க வந்து போவாங்க நல்லா நல்லதா செஞ்சான் I'm
நான் அப்படி இல்லாம முடிச்சுக்கா கொஞ்சம் பேசாம இருக்கீங்களா அம்மா சொல்லி கொடுத்தது இல்லையா ஒழுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா அப்புறம் எப்படி நடந்துக்கிற நீ மணி எல்லாம் கிடைக்காதம்மா மணிக்கு நீ வேண்டாம் அதனால தான் அவர் அவர் நான் என்ன டேஸ்ட் பண்ணேன் தெரியுமா நிஜமாவே நீ அவர் மேல வச்சிருக்கிறத ஆசை ஆசை சொல்ல மாட்டேன் அவர் மேல இருந்து அவர் எந்திரிச்சு போகிறா நீ பிளாக் மெயில் பண்ணிட்டு இருக்க நீ ஏதாவது பண்ணிப்பியோ பயந்துட்டு தான் அவர் உட்காந்துருந்தாரு ஓடிட்டாரு பத்தியா ஹலோ ஹலோ முருகேசன் பேசுறீங்களா ஆமா சார் உங்க பொண்ணு முனியம்மா இங்க இருக்கா வாழ்க்கையில ஒரு கொடுமை நடந்திருக்கு ஆனா என்னன்னா அண்ணன் தம்பி அந்த உறவுக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ரொம்ப தப்பானது இல்லையா உண்மையான தப்பு அம்மா ஆ அந்த பொண்ணு வந்து அடம் பிடிக்கிறா மணியோட தான் வாழ்வேன்னு நான் அவள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் மணி எந்திரிச்சு போயிட்டாரு என்னன்னா நான் சொன்னேன் எந்திரிச்சு கோப்பா உன் குழந்தைய பாத்துக்கோ உன் வீட்டை பாத்துக்கோன்னு அனுப்பிச்சிட்டேன் எந்திரிச்சு மணியா ஆமா ஆனா நல்ல தம்பி உட்கார்ந்துருக்காரு மனைவி வேணும்னு ஆமா ஆனா அந்த பொண்ணு நல்ல தம்பியோட வாழ்றதுக்கு விருப்பப்படல சரிங்களா இப்போ உங்க வாழ்வாங்க இப்போ இந்த பொண்ணை உங்க வீட்டுக்கு அனுப்புறோம் நீங்க பாத்துக்குங்க அவ கொஞ்ச நாளைக்கு நிம்மதியா இருக்கட்டும் அவ வாழ்க்கையில ஒரு குழப்பம் நடந்திருக்கு அவன் மனசுல ஒரு குழப்பம் இருக்கு அவளை குத்தி காமிக்காம தப்பு தப்பா பேசாம கொஞ்ச நாளைக்கு நல்லபடியா பாத்துக்குங்க வேலைக்கு அனுப்புங்க வேலைக்கு போது வரல வரா என்ன பண்ண போற நீங்க வந்து அழிச்சிட்டு போறீங்களா நீங்களுக்கு <laughs> 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 அந்த பையன் இல்லங்க உங்க பொண்ணு தாங்க அவன் தான் வேணும்னு ஒத்த கால நிக்கிறா அந்த பையன் எந்திரிச்சு போயிட்டான் உங்க பொண்ணு தான் அலம் பிடிக்கிறா அப்போ மணி தான் போனோம்னா மணி மணிக்கு நான் கொடுக்கல நெல் தம்பிக்கு தான் கொடுத்தேன் இப்ப நீ மாறி போறன்னா அர்த்தம் என்ன தப்பு தாங்க இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் கொஞ்ச நாளைக்கு நிம்மதியா இருக்கட்டும் வீட்டுல வந்து ஒரு குழப்பம் இருக்கு அவளுக்கு மனசுல அந்த பையன் நல்ல தம்பி வேற குடிச்சிட்டு அடிச்சு எல்லாம் பண்ணிருக்கான் கொடுமை பண்ணிருக்கான் அதனால அவளுக்கு அவரோட வாழ பிடிக்கல இப்ப நீங்க வீட்டுல வச்சுங்க நல்லபடியா பாத்துங்க கொஞ்சம் உடம்பெல்லாம் தேரட்டும் ஆஹ் கொஞ்சம் அவளுக்கு மனசுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கட்டும் வேலைக்கு போட்டோம் அப்புறம் என்ன பண்ணமோ பண்ணலாம் இந்த பாருமா நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ஒரு மாசத்துல எல்லாம் குடும்ப வாழ்க்கை அமைஞ்சிடாதுமா முதல்ல எல்லாம் அப்படி எல்லாம் தான் இருக்கும் கஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாம் இருக்கும் கொஞ்ச நாள் ஆகும் அட்ஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு அது காசு வச்சு குடிச்சிட்டு என்ன அடிக்கிறீங்க கம்பளை வச்சு கொடுத்த மேடம் எத்தனைக்கும் எதுக்கு வீட்டு வாடகை கட்டுறதுக்கு எதுக்குமா கொடுத்த கம்பளை வாடகை கட்டுறதுக்கு மேடம் வீட்டு வாடகை கட்டுறதுக்கு அட்வான்ஸ் கட்டுறதுக்கு வீட்டு நீ வேலைக்கு போக வேண்டியதானே வேலையை விட்டேன் அங்கே வீட்டில் போயிருந்தேன் இங்கே போல வேலைக்கு போயிருக்கணும் நீ வீட்டில் உட்காந்து வேலை பிரச்சனை கம்பளை வச்சு நான் வீட்டு வாடகை கட்ட சொன்னேன் எதுக்கு நீ குடிச்சா இல்லை ஆமாம் வருஷம் <laughs>
சொல்லு என்ன தெரியாதான் வாங்கி நான் நல்லபடியா வச்சியா குடிக்க கூடாது செல்ஃப் கேட்டலாம் இந்த செல்ஃப் இந்த செல்ஃப் எல்லாம் யார் காசு வாங்கி கொடுத்தா உன் காசு தான் என் காசு இல்ல என் காசு இல்ல பாட்டி வாங்கி கொடுத்தா உன் பாட்டி ஒரு பாட்டி சொல்ல என் கையில காசு இல்ல தம்பி நீ வீடு பாக்கிட்டு இது பண்ணிட்டு அது பண்ணிட்டுனா என்கிட்ட இருக்கு காசு இருக்கு எனக்கு பத்தாம் தேதி தான் சம்பளம் வா நீ சம்பளம் வத்துக்கல பந்த நான் என்ன பண்ண முடியும் நான் இந்த கொஞ்சம் நான் என்ன உட்கார தம்பி நீ கொஞ்சம் அப்படி உட்காருமா சரி அவள குத்து வாக்க பேச கூடாது யாராவது வந்து உன் பொண்டாட்டி அவங்க கூட போனா அப்படி போனா சொன்னா நான் ஆச்சு என் பொண்டாட்டி ஆச்சு நீங்க நீங்க உங்க வேலையை பாருங்க நல்லா திட்டி விடுங்க அப்புறம் வீட்டுக்குள்ள சண்டை போட்டா வீட்டுக்குள்ளயே வச்சுக்கோங்க அக்கம் பக்கத்துல எல்லாம் போய் சொல்றது அம்மா கூப்பிட்டு சொல்றது அவங்க அப்பா அம்மா கூப்பிட்டு சொல்றது ரொம்ப வருத்தப்படுற பாரு நீ ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி இருக்க பேசிட்டு <laughs> இருக்காத <laughs> 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 நீங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா வாழ்ந்தீங்கன்னா எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் நாளைக்கு புள்ள குட்டியோட நல்லா வாழ்வ எடுத்துட்டு வாமா மஞ்ச கேற மஞ்ச கேற அவர் கையில குங்குமத்த அங்கவை மஞ்ச கேற கட்டிட்டு கடவுளை நினைச்சுன்னு அவளுக்கு நெத்தில குங்குமாட்டு விடுங்க இந்த பாருங்க இன்னையில இருந்து அவளுக்கு மறுபடியும் உங்களுக்கு பொண்டாட்டி இன்னொரு வாட்டி அவளை நோ அடிக்க கூடாது அவள் கண்ணில் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வரக்கூடாது புரியுதா தலை கட்டு ஒரு <laughs> 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 ஒரு வாரத்துக்குள்ள இன்னொரு வீடு பார்க்கலாம் சரியா உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி வேணா நாங்க பண்ணி கொடுக்குறோம் இனிமே நல்லா பாத்து நம்ம இதை அப்படியே விட்டுட்டோம்னா அவங்க வாழ்க்கை பூரா தப்பாவே வாழ்ந்திருப்பாங்க குற்ற அந்த குற்ற உணர்ச்சியோட வாழ்ந்திருப்பாங்க யாருக்குமே வீட்டுல நிம்மதி இருந்திருக்காது எதுக்காக அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் ஆசைப்படலாம் இல்ல தேவையில்லாம ஒரு பழி வந்துடுச்சு அப்படியே வாழ்ந்துடுறோம்னு அந்த கோவத்துல அப்படி ஒரு விஷயத்த பண்ணாங்க அதை மீண்டு வந்துட்டாங்க இனிமே எங்க வாங்க நல்லா இருக்கிறது அவங்க கையில தான் இருக்கு நீங்க தப்பு பண்ணாதீங்க குடிச்சு கொடுமைப்படுத்தாதீங்க பாருமா அப்படியே மீறி அவர் தப்பு பண்ணாலும் கொஞ்சம் பொறுமாவே பக்குவமா நடந்துக்கும் சரியா மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை